சுசி சார் வந்து எனக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்த நபர் பன்னிரெண்டு மூலியமா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விசிட்டிங் கார்டு மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அவர் என்ன சொன்னாலும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து நான் தட்டாமல் கேட்டுருணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எப்போவுமே இருக்கும் சூரியன் அப்புக்குட்டி என்ன நித்தீஷன் மா மாயசுந்தர் என்ன பாண்டியன் அப்புறம் வைரவன் அப்புக்குட்டி எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ வாமாக இருந்தாங்க நான் ஒரு புது புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக எனக்கு வந்து நிறைய கபடிலாம் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு ஆனால் கபடி எனக்கு உள்ளே போகும்போது கபடி எத்தனை பேர் ஆடுவாங்கன்னு கூட தெரியாது உண்மையாக தெரியாது பட் போன உடனே நான் ஃபஸ்ட்டு டே விளையாடணுன்னு சொன்னேன் கிரிக்கெட்லாம் சொ உண்மையாகவே வந்து சோம்பேறி ஆட்டம் தான்ப்பா இதுன்னா இப்படி அடிக்கிறாங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இந்த இந்த ஆட்டத்துக்கெலாம் நம்ம தாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் போன உடனே பட் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இங்க வந்திருக்கிற பிரஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி முதலாம் நான் டிரெக்டர் சந்திரசேகரன் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன் அண்ட் நான் அவங்க தான் எனக்கு இந்த ஒரு அருமையான படத்துல ஒரு அருமையான ரோல் கொடுத்தத எங்கே தெரியும் எங்க டீமுக்கே தெரியும் வெண்ணிலா கபடி குழு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு பிளஸ்ஸா இருக்கும் அந்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சும் கொடுத்துருக்கு என்னன்னா நீங்க எல்லாரும் அந்த படத்துக்கு கொடுத்தா ஆதரவு மரியாதை அதை எவ்வளோ பெருசுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நான் இந்த படத்துல நடிச்சுட்டு இருக்கேன்னா எங்க ஊர்ல போய் சொல்லும் போதே அவங்க எல்லாரும் ஓ இந்த படமா அது ரொம்ப நல்ல ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எவ்வளோ சந்தோஷம் வந்து வந்திருக்கும் அதே எனக்கு தெரியும் அப்போ நாங்க எல்லாரும் இந்த படத்துக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி தான் பண்ணிருக்கோம் மத்த எல்லாமே தியேட்டர்ல வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கோம் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த படத்துக்காக இந்த படத்தோட மெயின் பேக் போன் என்னன்னா சினிமாட்டோகிராஃபி தான் அது கிச்சானுக்கு தான் அந்த கிரெடிட் என்னது அவங்க அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடா ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் செட் பண்ணும் போதும் அவ்வளோ டைம் போட்டு லைட்டிங் எல்லாமே அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கும் அது ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்கும் எனக்காக டப் பண்ணது உமா தான் ஸோ உமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்க கண்டினியூஸா எனக்கு இப்போ ஒரு மூணு படத்துல வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட் நீங்க எல்லாரும் படம் ஜூலை டுவெல்த்துக்கே போய் பாருங்க ரொம்ப நன்றி பொன்னிலா கபடிக்குள்ள ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட் சுசேந்திர மண்ணாவில் மிக பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சது பெரிய இயக்குனராக அந்த சவுண்ட் கிடைச்சது ஒரு நானும் சுசேந்திரனும் திருப்பதி போயிருந்தோம் திருப்பதி போய் கோயில் சாமி விட்டு வர்றப்ப சுசிட்ட சொன்னேன் என்றா வெண்ணிலா கட்டுக்குள்ள பார்ட் டூ பண்ணால் எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது அப்படின்னு அவன் கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்களே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான வேலையை ஆரம்பித்தோம் நான் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெடி பண்ணி சுசிட்ட போய் சொன்னேன் இப்படி உட்கார நான் கதை பண்ணிக்க எப்படி இருக்கும் கேளுங்கண்ணே அதுக்கு அவன் சொன்னால் நீங்கள் சிறப்பாக பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எதுவுமே என்னோடய எல்லாத்தையும் பிடிங்க நான் தேட்டர்லாம் படம் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு படமும் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு வெண்ணிலா கபடிக்குள்ள எப்படி ஜெயிச்சதோ அதே போல் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டி போடுறதுக்கு கான்ஃபிடண்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து எல்லாருமே நகைச்சுவை இருக்குது ஆக்ஷன் இருக்குது சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது கபடியோடைய மோட்டிவேஷன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒரு நேட்டிவிட்டு ஒரு கபடி எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் லைஃப்பில் பார்த்த எல்லா விஷயங்களையும் நிறையா அந்த படத்தில் நான் பகிர்ந்துருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நடித்த விக்ராந்த் பார்த்தனே முடிவு பண்ணி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரு இப்படி யாராவது ஒரு நல்ல ஒரு பிளேயரை போட்டால் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் விக்ராந்த் செலக்ட் பண்ணி சுசிட்ட சொன்னேன் சுசி உடனே பேசி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான் அப்புறம் ஒரு நேட்டிவிட்டியாக ஒரு பொண்ணு வேணும் நிறையா பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் அர்த்தனை அப்படின்னு பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே சொன்னேன் இவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி நேட்டிவிட்டியாக அந்த ஆப் சரியில் அருமையாக பண்ணிட்டோம் சாங்லாம் பார்த்துருக்கீங்க வெண்ணிலா கபடி குழு படத்திருக்கு நீங்கள்லாம் எப்படி ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு ஆதரவு கொடுத்து எல்லாம் ஜெயிக்க வச்சிங்களோ நானும் இந்த டைரக்டராக இங்கே வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த கடவுள் எனக்கு இயக்கணும் முன்னாடி கொண்டாந்து போட்டிருக்காரு என்னையும் வளர வைக்கணும் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து இந்த படத்தை வெற்றி அடைய நீங்களும் ஒத்துழைக்கணும் உங்களை வேண்டிய உரிமை கேட்டுக்கிறேன் வாங்க வந்து படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தோன்னா நீங்கள் நைட்டு அவர் சார் சொன்ன மாதிரியே நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் ஏன்னா ஒரு மாதிரி லைவ்லியாக இருந்தது ஆக
இப்போ செகண்ட் பார்ட் அதாவது செகண்ட் பார்ட்னாலே தமிழில் அவ்வளோவா வந்துட்டு ஓடும் அதெல்லாம் ஓடுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஹாலிவுட் படங்களுக்கு வந்துட்டு ஆதரவு எப்பவுமே இருக்கும் ஒரு செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் ஃபோர்த் பார்ட்னு எடுத்துகிட்டே இருப்போம் நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் எடுத்துகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அது போயிட்டே இருக்கும் பட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் செகண்ட் பார்ட்டாக வந்து ஓடின படங்கள் பெரிய ஸ்டாரோட படங்களே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து ஐ மீன் ஹிட்டு கொடுத்துருக்கு எல்லாத்தையும் மேலே இந்த பா இந்த டீமை வந்துட்டு அப்படியே திருப்பி கொண்டு வர்றது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயம் அதாவது வந்து இன்றைக்கி டே இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ஒன் இயர் பிரேக் விட்டாலே திருப்பி கண்டினியூட்டியை கரெக்டாக பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த படம் பத்து வருஷம் கழிச்சு ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் டிசைட்ஸ் எவ்ரித்திங்கன்ற மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக எங்களுக்காக நீங்கள் ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க வெற்றி பெறதுக்கான அந்த இறைவனை வேண்டி நான் இந்த மேடையில் நன்றி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ செல்வசேகரன் அவர் எப்படி இப்படி ஒரு துணிச்சல செகண்ட் பார்ட்னா ரொம்ப ஒரு முள் மேல நடக்கிற ஒரு விஷயம் கத்தி மேல நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது அது எப்படி அவரு அவருக்கு இத செகண்ட் பார்ட்ல எப்படி இருக்குன்னு அவருக்கு அந்த துணிச்சல் வந்தது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு கண்டிப்பாக சுலசேகரன் சார் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் விக்ரம் ஒரு இளம் இன்னைக்கு அவர்கிட்ட அவ்வளவு ஒரு வேகம் இருக்கு கிரிக்கெட்ல எல்லாம் அவ்வளவு ஒரு பூந்து விளையாடுறாரு எல்லா விஷயத்திலையும் இந்த வருஷத்தில் அவருக்கு நல்ல படங்களாக இருக்குது இந்த படம் நிச்சயமாக வெண்ணிலா கபடி குழு பார்ட் டூ அவருக்கு பெரிய இதாக இருக்கும் கபடி என்பது நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டா முப்பாட்டன் இவங்க உருவாக்கிய ஒரு விளையாட்டு ஆனால் காலப்போக்கில் அது அழிந்து போகுமோங்கிற ஒரு பயம் வந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு தான் ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்திருந்தாரு சுசீந்திரன் அண்ணா அவர்கள் ஆக்சுவலி இளைய தளபதி அவர்கள் கபடிக்கு ஒரு நல்ல இது கொடுத்திருந்தாரு கில்லி படம் மூலமா இருந்தாலும் இந்த இளைஞர்கள்கிட்ட அந்த மோகம் மேற்கத்திய மோகம் தான் எப்பவுமே அதிகமா இருக்குது எப்படி நம்மளுடைய கல்ச்சர் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்மளுடைய இதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டு அந்நிய கல்ச்சரை நம்ம ரொம்ப ரசிக்கிறோமோ அதே இது இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்குது எப்படி கிரிக்கெட்டுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஒரு விளையாட போனாலும் சரி ஒரு பார்க்குக்கு போனாலும் சரி கிரிக்கெட்டை பத்தி விழுந்து விழுந்து பேசுறாங்க அதை பத்தி ஓவரா பேசுறாங்க பரவாயில்ல ஆனா கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டுக்கு ஈக்குவலா கபடியும் பேசப்படணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆசை கபடிங்கிறது நம்ம வீர விளையாட்டு ஒரு செலவு இல்லாத விளையாட்டு நம்மளுடைய உடற்பயிற்சி யோகா எல்லாமே இதுல கலந்துருக்கு ரத்தம் நாணம் ஃபுல்லா அவ்வளவு ஒரு பயிற்சி புரண்டு விளையாடுற விளையாட்டு அந்த கபடி மட்டும்தான் தரையில மண் பூமாதேவி கூட விளையாடுற ஒரு விளையாட்டு அற்புதமான ஒரு வீர விளையாட்டு அந்த விளையாட்டை நம்ம வந்து கோட்டை விட்டுட்டு இருக்கோமோ சொல்ல தவறி விட்டோமோ ஏன்னா ஒவ்வொரு அரசாங்கம் முதல் எல்லாருமே இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முன்னாடிலாம் ஸ்கூல்ல அந்த விளையாட்டு இருந்துட்டு இருந்தது பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு பிடி பீரியட்ல கபடியை மஸ்ட் வச்சிருந்தாங்க ஒரு நான் படிக்கும் போதுல இருந்தது ஆனா இப்ப எந்த இடத்துலயும் கபடிங்கிறது கிடையாது இந்த வெண்ணிலா கபடி குழு டீம் மூலமா நாங்க சொல்ல தெரிவிக்கிறது அரசாங்கத்துக்கும் சரி எல்லாருக்கும் சரி கபடிங்கிற விளையாட்டை கண்டிப்பாக ஒரு உடற்பயிற்சி பீரியட்ல வந்து நீங்க கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டும் நம்மளுடைய வீர விளையாட்டு இது இதை நீங்க சாதாரணமா நினைக்கிறாங்க நம்ம தமிழர்கள் தோன்றிய பண்பாடு தோன்றிய கலாச்சாரம் தோன்றிய காலகட்டத்திலே ஒரு வீர விளையாட்டாக போற்றப்பட்ட ஒரு விளையாட்டு கபடி என்பதை என்ன மறந்துவிடக் கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு விளையாட்டை அரசாங்கம் கையில் எடுக்க வேண்டும் பிடி பீரியடில் கண்டிப்பாக ஒரு பீரியடு வந்து கபடி என்கிற விளையாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இளைஞர்கள் அப்பதான் பாருங்க டாஸ்மாக் கிளப் இருக்கிறான் எப்ப பார்த்தா திறந்து கண் முடிக்கல பாத்தீங்கன்னா செல்போன் வச்சுட்டு இருக்கிறான் ஈவினிங் பார்த்தா டாஸ்மாக் கால் பார்த்தா செல்போன் வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலி ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா டிவி சீரியல் எப்படி உருப்படம் நாடு ஒரு பயிற்சி அந்த கபடி மாதிரி ஒரு விளையாட்டுகள் நமக்கு இருந்துனா ஆரோக்கியம் தெம்பு வீரம் எல்லாமே அதுல வந்துடும் ஆகவே ஒவ்வொருவரும் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் கூட நான் சொல்றேன் எப்போ சும்மா இதே ஒண்ணு பேசிட்டு போயிருக்க டைலாக் மாதிரி இதே ஒண்ணு மேடையில பேசிட்டு போயிருக்காங்க சூப்பர் சார் ரஜினி முதல் நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணு வச்சுங்களா தயவு செய்து எதையாவது ஒரு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க ஒரு மாவட்ட ரீதியான ஒரு கபடி பிளேயர்ஸ் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க விஜயா இருக்கட்டும் அஜித்தா இருக்கட்டும் நீங்க நல்லது செய்து கொடுங்க மக்களுக்கு எதையோ ஒண்ணு செய்யறதுக்கு ஒரு டீம் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க நான் சொல்றது மட்டும் இல்ல போன வாரம் திருநெல்வேலியில நான் ஒரு டீம் ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கேன் ஜல்லிக்கட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்களா அதை விட இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஏன்னா இது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஊர்லயும் உள்ள இளைஞர்கள் விளையாட வேண்டிய விளையாட்டு இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக